Ми повернулись із Харківщини. Там поспілкувалися із заступником голови обласної державної адміністрації Романом Семенухою, який весь час повномасштабної війни був там на місці і допомагав ЗСУ організовувати оборону області. Він розповів про звірства, які окупанти вчиняють на поки ще не звільнених територіях області, також про комунікацію з цими територіями і про катівні, які росіян облаштували на кордоні України і Росії. Підпишіться на канал, аби не пропускати прем'єри. Наприклад, вчора ми показали репортаж із лінії фронту на Харківщині. Окуповано близько 25% правильно території. Ну, приблизно. Ви маєте зв'язок якийсь із цими окупованими територіями, з людьми там? Що там відбувається? Ну, по-різному. Фактично, за рідким винятком, росіяни не випускають на, цю, на, на, на територію підконтрольну Збройним силам України людей. Це подинокі випадки, з чого ми можемо говорити, що це є спланована політика. Я про це бережно і мало хочу говорити, бо такі випадки трапляються. Вчора випустили понад тисячу людей. І це, чесно вам скажу, рідкість. Бо того мало. Більше того, ми спостерігаємо на тій території фактично таку напівпримусову депортацію. Є дивні випадки, як люди просто ну, фактично виїжджають в Росію, бо сюди ти не можеш виїхати. Люди виїжджають в Росію і через Казахстан, Турцію назад потрапляють в Україну. Такі, і навіть таких випадків є, і я знаю це от просто через там, знайомих знайомих. З, Харків, з Харківщини теж, так? Так, так, бо виїхати сюди ну, майже неможливо. Люди, які пробують неподинокі випадки, ну, фактично розстрілюють там, на блокпостах там, або, або десь. Інколи це входить людям, ну, виходить людям втекти, там, де, скажімо, немає там, якоїсь, знаєте, там, суцільної лінії фронту і там виходить. Але ситуація, безумовно, там, ну, дуже непроста. Насамперед відбувається. Тобто, фактично, по кожному населеному пункту у них є заготовлений був гауляйтер або декілька кандидатів на гауляйтери. Як правило, це або там, кримінальні авторитети, як це сталося, наприклад, там, з Вовчанськом, або люди, які були в проросійських партіях, ну, зокрема, у ПЗЖ. Хоча, об'єктивно вам скажу, для об'єктивності, от часто чую ПЗЖ, і, напевно, відсоток я там не займаюся математикою, я тут хочу займатися, але, безумовно, так от по відчуттям, що люди, які перебували в ПЗЖ, вони найбільше були, відсоток з них більший до колаборації, і багато ви чуєте підозри, думаю, вам прокурор області тут детальніше розкаже, але так само є колаборація з так званих проукраїнських партій. І я знаю випадки, поки що не хочу говорити, хай війна закінчиться, але людина все життя була в партії регіонів, ще, пам'ятаєте, було за їду, Кучми, потім партія регіонів, потім опозиція. Коротше, от, от чувак пройшов от всі щаблі, в які можна було прийти по російських партіях, а прийшли кацапи, і він Україну не здав. Більше того, під тортурами він не здав. От, от і такі випадки знаю. Да. От, от знаєте, якби мені сказали, Роман, напиши до війни список от тих, от, от, візьми там всіх селищних голів, а я більшість знаю. Якби мені сказали, напиши той, хто здасть, а хто не здав, ви знаєте, я би помилився не менше, ніж на 50%. Угу. Так. От абсолютно війна по-різному всіх розкриває. Чи допускаєте, що частина людей, які колаборували, що вони це робили під примусом. Ну, тобто, якщо є якась умовна статистика з відчуттів, то яка вона? Я допускаю, що взагалі це така, ну, от не чорно-біла історія. І от, ви знаєте, я в свої півтора року свого життя прожив в Херсоні. Мені дуже болить за те, що там відбувається. Я з багатьма списуюсь, переписуюсь, це якби півтора року мого життя. І я от читаю повідомлення там, в новинах, що там, умовно, там, весь колектив там, школи відмовився вчитися, вчити дітей навіть зараз дистанційно там, да, по, за російськими підручниками. І це дуже непроста історія. Бо, от, умовно кажучи, далі ну, вчителю історії чи української мови воно, якби, доведеться визначатися. Да? А от, умовно, там, вчителю фізики по-іншому, да, йде та межа колабораціонізму, ну, сказати мені складно, і я, напевно, ну, не візьмуся це сьогодні сказати. Це не проста дискусія, дискусія, мабуть, буде і на рівні законодавства, і дискусія на рівні там, 
суспільства – це не проста історія. Але, очевидно, давайте говорити так, якщо людина здавала списки атошників, якщо людина здавала списки проукраїнських активістів, якщо людина надавала, якщо людина надавала розміщення росіянам, да, там, їхнім військовим частинам, якщо людина здавала українські позиції, а більше того скажу, є інструкція Служби безпеки України, я не знаю, чесно, наскільки це там, закрита інформація, але кожен голова селищної сільської ради і староста знає цю інструкцію, і вона була доведена, що коли є безпосередня загроза життю або твоєму, або, або життю твоїх близьких, ти мусиш просто відходити разом з лінії фронту. І тому, іншими словами, мене викликають сумніви взагалі селищні голови, які не відійшли з лінії фронту. Як мінімум, так. Ну, це як мінімум виглядає дивно, бо ну, так чи інакше ти будеш входити в цю називаємо так, колаборацію. Що буде із такими відвертими колаборантами, як мер Куп'янська, чи, ну, тобто, як їх буде покарано, що з ними треба зробити? Ну, мер Куп'янська, Мацигорі Геннадія, яку я добре знаю, бо до війни він був мером Куп'янська. Ну, зараз він колаборант, він зрадник, більше того, як на мене, він абсолютно свідомо це зробив. Він зробив це в перші дні. Ну, я думаю, що росіяни будуть таких пристрілювати. Коли ці міста будуть звільнятися, ці люди багато знають. Я думаю, що, м'яко кажучи, їм буде дуже недобре. Я думаю, що найкраще, що в житті може статися з ними, це українська тюрма. Я думаю, що це для них дуже оптимістичний сценарій. Зараз чи вдається хоч якісь прорватися і відвести гуманітарні вантажі в, на окуповані? Доставляти гуманітарку туди майже не вдається, бо так само росіяни категорично відмовляються від таких от речей. На жаль, більшість заявлених там, так званих гуманітарних коридорів, воно дуже мало, коли це справдилося, ну і вдалося людям доставити там, медикаменти, продукти, харчування. У нас були випадки, зокрема, там, так, люди, які зі зрозумілого там, підрозділу були взяті в полон, які просто везли гуманітарку, був у нас такий випадок на, на, на початку війни. Нам погодили коридор, я маю на увазі Офіс Президента, Кабінет Міністрів, я більше тут не можу говорити через зрозумілі причини. Ми спорядили колону, навантажили винятково гуманітарну історію. От, в колоні було декілька вантажних машин, таких невеличких, і поперед їхала Карета швидкої допомоги, ну, по-перше, там треба було ліки відвести, по-друге, можливо, було комусь там не надати першу медичну допомогу. І, можливо, і найголовніше, щоб ну, люди сприймали це справді як гуманітарну історію, коли на, на чолі йде е, е, карета швидкої допомоги. Ну, на першому ж блокпості ми зрозуміли, що ми, е, зрозуміли, що у людей зник е, мобільний зв'язок. От, хоча там ще тоді, на, 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 на ту фазу війни, працювали українські мобільні апаратори. Там, так. Це, так. Ну, в тому населеному а. пункті, де прийняли. Це так. був випадок, пов'язаний, це був, я не пам'ятаю, на третій-четвертий тиждень війни, десь так. Тут, знаєте, воно як день за сім був, тому важко згадати, коли це вже точно було, але ми везли гуманітарку в бік Вовчанська. З їх мобільний зв'язок. Людей наших одразу там фактично затримали, так це називаємо, почали допитувати, от, там застосували насильство до водіїв швидкої допомоги, що дивно, да, навпаки, якби до лікарів, як правило, по-людськи ставляться. Але на наше щастя, на наше щастя хлопців зранку відпустили, машини забрали, гуманітарку забрали, і хлопці пішки до найближчого блокпоста дійшли, скажімо так, для мене це була одна з найважчих ночей за цю війну, бо ну, от, коли ти, ти відправляєш людей, яких ти знаєш, вони з тобою там живуть місяць, воюють, і тут вони їдуть, і це насправді, ти розумієш, що ти виконував наказ, і ти все правильно робив, але коли тобі починають дзвонити родичі, там, мать, мати когось з них, чи там, дружина, ну, це не просто все. Тому, але я радий, знаєте, що так воно все. В даному, в даному випадку конкретному закінчилось все добре, ну, окрім затриманих машин, бо з ними, аби люди були живі. 
Угу. Ну, вони потім, мабуть, роздали цю гуманітарку кілька просто. Ну, ми знаємо, що вони часто, частково її роздали, частково вони, я думаю, продали. Ну, кацапи є кацапи, що сказати. Ми знаємо, що в Ізюмі робляться страшні речі, але знаємо, звісно, це тільки там з якихось обривків, інтерв'ю, людей, які звідти вибрались. Знаємо із там, заяв омбудсмена, яка розповідає про масові зґвалтування до того ж дітей. Ізюм – це... Маріуполь, за вашими відчуттями, чи це вже гірше? Е, ну, тут, як вам сказати, От ви хочете, ви хочете порівняти, а це пекло пекліше? Е, чи, ну, як, як це порівняти? Якою школою це виміряти? Якою школою це виміряти? Як на мене, ну, все, що відбувається на північній Салтовці в Харкові, це вже пекло. Не кажучи вже про Ізюм. Безумовно, на жаль, Ізюм ну, став однією, скажімо так, з театрів бойових дій і безпосередньо, ну, просто очагом бойових дій. Давайте я скажу про хороше. Я можу сказати, що пишаюся тими людьми, які за нього воюють. Мені приємно за громадянську позицію міського голови пана Марченка. Мені приємно, я знаю, що вони не на день не кинули там своє місто, поки вони могли там бути. І поки зрозуміло, вони там вже не могли бути, вони відходили з лінії фронту. І я знаю, що і мер, і його команда, ну, все робить можливо, наскільки це допомогти. Я можу сказати так само добрі слова, я всю, якби всі ці понад 90 днів чи вже 100 днів, да, ми пройшли, багато разом робили для Ізюмського району і загалом голови Ізюмської РДА Степана Івановича Масельського. От ці люди, якби, це не Мацегора. От, да, от все життя розділилося на Мацегору і не Мацегору. Ну, це таке вже, як нарицательно, для Харківської області так точно. Я розумію, але я хочу все-таки, на жаль, повернути до, тому що ну, нам е, хочеться розуміти, якщо це ви розумієте на даному етапі, е, чи ну, тобто наша армія звільняє потихеньку Харківщину і хочеться розуміти, чи ми побачимо там ті ж жахи, які ми побачили на Київщині після деокупації. Я думаю, там від... я думаю так. Там відбувається те саме? Ми достоменно не знаємо. Це чесна відповідь. Е, чому ми дізналися про Бучу? Тому що під натиском Збройних сил України росіяни втекли. Я думаю, що коли ми будемо звільняти там, ми побачимо, таких буч буде багато. Чи є на сьогодні Ізюм більшою бучі умовно, чи Маріуполем, я ну, не візьмуся оцінити. Те, що до нас доходить, там безумовно ну, коїться страшні речі. Так само пов'язані з цивільним, з цивільним населенням. Ми знаємо про називаємо, фільтраційний не знаю, табір, як сказати, установа, чи як, в принципі, людською мовою це вимовити. Але є така штука і вовчанську. Ми знаємо, за різними оцінками, там знаходиться близько тисячі людей, але цифра може знаходитися більше. Це якийсь фільтраційний табір, де вони їх катують, там допитують? Дивіться, оскільки ця вся інформація є в обмеженому доступі. І її треба перевіряти. І з того, що це така моя усереднена інформація, така, я думаю, що там є фільтраційний центр, де частина, частина людей туди потрапляє за, за інформацією там, свідків на 3-4 дні. Частина людей там знаходиться місяцями, частина людей там знаходиться тижнями. А також вони вивозять в Росію, бо це Шебекіно, так, частину людей? Вивозять в Шебекіно. Я знаю про масові допити в Білгороді. Там дуже багато людей також допитуються, які їх забирають з України. Це ви знаєте від тих людей, які повертаються звідти? Ми це з різних джерел знаємо. Я не можу більше говорити. У нас достатньо інформації про те, що відбувається там. Якщо вони думають, що ми нічого не знаємо, ну, ми дуже багато знаємо по прізвищам. Чому зараз росіяни знову, ну, ми бачимо, приблизно тиждень активно почали обстрілювати Харків і села, які звільнили за силу? Чому вони наносять удар по Харкову? Тому що як тільки місто відновило, от другий тиждень поспіль у нас працює, хай в обмеженому режимі, тим не менш, це просто значно стало легше людям, відновило роботу метро. Ну, то на майже всі станції метро працюють, відновив роботу, громадський транспорт. Вони роблять все, щоб Харків лишався сірою зоною, щоб сюди не повертався бізнес, не поверталися люди, щоб у нас був скудніший бюджет і все, що з тим щоб ми не повернулися хоч трохи на рівень там, довоєнного життя. Як на мене абсолютно, ну а як можна пояснити, коли артилерію там, 152-го калібру ну, гахають по паловому полі, ну це народною мовою. А район називається так, це Шевченківський район, якщо порівняти з Києвом, ну це десь 
там, у дальній попаді, от так скажімо, да? ну, де абсолютно жодних там, військових немає, і просто по спальним районам гатять з, з, з дальньою, дальньобільної артилерії, більше того, вони використовують свою найкращу там, самоходні артилерійські установки. Для чого? Однозначно за одного. Ну, продовжити сіяти паніку, щоб місто не поновилося до повноцінного життя. І третє, що, повірте, не дай Боже, що настанеться Донбас, вони на цьому не зупиняться. Наступний буде Запоріжжя, Дніпро, Харків.